हेलो फ्रेंड्स आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फंजाई कुछ बैक्टीरिया भी है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है और कुछ फंजाई भी है मतलब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है ठीक है तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखने जा रहे हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्चुअल में है क्या ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट है डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट अब प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है दीज आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है कि प्लांट uh, की ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं और लेक्टिक एसिड इवन इथेनॉल इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट ठीक है तो मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिराइव होंगे किससे प्राइमरी मेटाबोलाइट से ठीक है दूसरा स्टेप नो रोल प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट का रोल है किसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर प्लांट की ठीक है और जो इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो है मेरे पास कोई भी रोल प्ले नहीं करता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका कोई रोल नहीं है ठीक है देन रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट सर्वाइवल हाँ प्लांट के सर्वाइवल के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो हम आगे देखेंगे फंक्शन के अंदर जो फंक्शंस है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के वो क्या क्या हैं वो इसी लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट नो कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है प्लांट के ठीक है तो इसमें लिखा है कि नो कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन मतलब क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन प्लांट जो है कॉन्टीन्यूस करता है नहीं कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन नहीं करता देखो किसी भी टाइप की स्ट्रेस आती है प्लांट के अंदर तब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करता है उससे मतलब बचने के लिए ठीक है कोई भी स्ट्रेस आ गई जैसे बायोटिक स्ट्रेस है या फिर कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट है या फिर हर्ब्यूवरस है उसके अगेंस्ट में जो मतलब वर्क करने के लिए जो प्राइमरी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करता है प्लांट ठीक है तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखना कोई कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन नहीं है देन है आगे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट मेजर ग्रुप जो डिफरेंट मेजर ग्रुप्स हैं कौन से कौन से हैं फर्स्ट इज एल्केलोइड जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ठीक है सेकंड है ट्रपींस जो आइसोप्रिनोइड कंपाउंड है ठीक है आइसोप्रिनोइड दीज आर द आइसोप्रिनोइड मीन दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है तो नेक्स्ट है फिनोलिक्स फिनोलिक्स क्या है ओथ कंटेनिंग कंपाउंड ठीक है वो हम uh, आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड्स तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेजर ग्रुप्स ये मेजर ग्रुप्स है और भी काफ़ी ग्रुप्स है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप है ठीक है इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और ये कॉमन भी है ये मान के चलें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ठीक है तो एक एक करके हम मतलब आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें लेकिन आज नहीं ये मतलब आज तो बेसिक हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पढ़ रहे हैं ठीक है देन है कंपार्टमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोसिंथेसिस इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर कौन सा कंपार्टमेंट है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करता है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट सेल ऑर्गन ठीक है पहला देखते हैं देखो मोस्टली इन साइटोसोल साइटोसोल के अंदर क्या प्रोडक्शन है हाइड्रोफेलिक कंपाउंड का प्रोडक्शन है ठीक है नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है एल्केलोइड का प्रोडक्शन है एल्केलोइड कौन सा कैफीन ठीक है कैफीन इज इन एल्कोलोइड विच इज प्रोड्यूस इन क्लोरोप्लास्ट ओके देन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है ट्रिपिनोइड्स ट्रिपिनोइड का प्रोडक्शन कहाँ होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एग्जाम्पल क्या मोनोट्रिपिनस ठीक है ट्रिपिनस भी हम आगे ट्रेल के अंदर पढ़ेंगे ये सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन ये अब बेसिक है अब बस इतना याद रखना कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है क्या चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट 
माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सम एमीन्स एंड एल्केलोइड का प्रोडक्शन होता है एमीन्स इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइड ठीक है देन वेसिकल्स वेसिकल्स के अंदर क्या वेसिकल्स के थ्रू किसका प्रोडक्शन हो रहा है एल्केलोइड्स एल्केलोइड्स के अंदर एक एग्जांपल दिया है प्रोटोबरबेरिन्स ठीक है नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रोक्सीलेशन स्टेप्स एंड लिपोफिलिक कंपाउंड्स तो मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यही है कंपार्टमेंटेशन का मतलब यही है कि इन चीज़ों का प्रोडक्शन जो है एक मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन जो है पर्टिकुलर सेल ऑर्गन के अंदर हो रहा है ठीक है तो अब हम आगे ये तो था कुछ बेसिक अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं ठीक है तो ये मेरे को अभी रफ करना पड़ेगा तो अभी मैं जो क्योंकि अब पहले बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं क्यों ताकि वीडियो लंबी ना हो ठीक है तो हम फंक्शंस uh, देखने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कि प्लांट कैसे फंक्शन करके मतलब uh, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से जैसे एनिमल्स uh, हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया फंजाई वायरस है कैसे इनसे मतलब uh, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करके ठीक है देखते हैं देखो फर्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट सेकेंडरी मेटा डिफेंस के अंदर काफ़ी अहम रोल प्ले करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फर्स्ट है हर्बी वोरस हर्बी वोरस मतलब जो क्या है हर्बी वोरस में इंस जो ग्रास खाते हैं या फिर घास खाने वाले ठीक है इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेड्स ठीक है इनको क्या करेगा रिपेलेंस मतलब ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेगा प्लांट जो मतलब रिपेल करे इन चीज़ों को मतलब नज़दीक ही नहीं आने देगा ठीक है डिट्रेंस मतलब डिस्करेज करना किसी भी चीज़ के लिए ठीक है कोई ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करना या फिर कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देना कि टॉक्सिसिटी मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना कि जो एनिमल या फिर इंसेक्ट खाए तो उसको मतलब मतलब या बोले कि स्टेबल ना लगे वो सब्सटेंस या फिर जो प्रोडक्ट वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है माइक्रोब्स डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का यूज आल्सो यूज इन डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया फंजाई एंड वायरस कैसे ग्रोथ इनिबिशन एंड टॉक्सिसिटी जैसे देखो टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है एक टाइप से टॉक्सिक सब्सटेंस ही है ठीक है तो क्या होगा उसके अंदर अगर मान लो किसी भी बैक्टीरिया ने एंटर कर दिया या फिर वायरस ने या फिर फंजाई ने तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब क्या होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेगा मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रेस के अंदर ही मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होगा प्लांट के अंदर प्लांट्स के अंदर ठीक है तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा प्लांट बट यहाँ पर क्या है वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करेगा जो ग्रोथ है जो चाहे वो बैक्टीरिया की है चाहे वायरस की है या फिर फंजाई की है उसका इनहिबिशन कर देगा ठीक है मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा कि जिस प्रोडक्ट के अंदर मतलब बैक्टीरिया को सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं कि वायरस को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा मतलब उनका जो है रिप्रोडक्शन नहीं होने देगा मतलब मतलब बोल सकते हैं कि कॉलोनी नहीं बनने देगा या फिर मतलब डिविज़न नहीं होने देगा ठीक है तो डिफेंस कम्पिटिटिंग प्लांट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कम्पिटेटिंग प्लांट्स हम नॉर्मली देखते हैं कि एक जैसे एक बड़ा प्लांट है उसके साथ में जो एक कई बार छोटे प्लांट्स भी मतलब ग्रो करने लग जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि जो छोटे प्लांट्स है वो थोड़े टाइम बाद में अपने आप मतलब बोले तो ग्रो नहीं कर पाते हैं ठीक है क्योंकि जो एक मेच्योर प्लांट है वो क्या करेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करके जो एक सीडलिंग है उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर देगा जैसे देखो कंपीटिंग प्लांट्स इनिबिशन ऑफ जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ यही कारण होता है कि एक मेच्योर प्लांट्स के साथ में मतलब हम देखते हैं कि जैसे कोई एक मेच्योर प्लांट खड़ा है उसके साथ में हम अगर कोई भी सीड लगाते हैं कोई भी बीज लगाया हमने तो उसके अंदर क्या होगा वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा उसके पीछे एक रीज़न ये है जो मेच्योर प्लांट है वो ग्रो कर नहीं करने देगा वो सेकेंडरी ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर देगा कि ए, मतलब जो सीडलिंग है मेरे पास जो इवन सीड है उसकी मतलब जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा 
ठीक है जो मतलब उसके अगेंस्ट में जो आ, मतलब सीड ग्रो करना चाहिए उसके मतलब जो अगेंस्ट में है वो काम करेगा ठीक है जो स्कैंडी मेटाबोलाइट है उसको जर्मिनेट होने नहीं देगा ठीक है तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ठीक है नेक्स्ट है एट्रैक्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज ऑल्सो यूज इन एट्रैक्शन ठीक है मतलब एट्रैक्शन का मतलब क्या है फर्स्ट पोलिनेटिंग इंसेक्ट जो इंसेक्ट है जो इंसेक्ट्स यूज इन जो मतलब इनका यूज होता है पोलिनेशन के अंदर ठीक है तो उनको एट्रैक्ट करेगा ठीक है अट्रैक्ट करने का मतलब है अगर इंसेक्ट्स आएंगे फ्लावर के ऊपर ठीक है तो वो क्या करेंगे पोलिनेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के ऊपर गिराने में इंसेक्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है देन सीड डिस्पर्सिंग एनिमल्स डिस सीड डिस्पर्सिंग एनिमल्स का मतलब ये है कि जो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं उन एनिमल को अट्रैक्ट करेगा ये ठीक है मतलब अगर कोई भी एनिमल आया प्लांट प्लांट्स के पास ठीक है तो वो क्या करेगा मतलब उसको फीड करेगा कोई भी फ्रूट को वो क्या होगा जो मतलब अब वो एनिमल कहीं और पे गया ठीक है तो जो वेस्ट मटेरियल निकालेगा ठीक है तो उससे क्या होगा सीड का डिस्पर्सन होगा एक जगह से दूसरी जगह से सीड मतलब चला गया थ्रू एनिमल कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है उसके अंदर इंसेक्ट भी आ सकते हैं ठीक है देन रूट नोड्यूल बैक्टीरिया रूट नोड्यूल बैक्टीरिया के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि ए, ए, मतलब रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है एग्रो बैक्टीरियम जो है ए, तो क्या करेगा <coughs> वो प्रोसेस ही स्टार्ट होता है अगर वो बैक्टीरिया सेंस करेगा क्योंकि प्लांट क्या है ए, एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एसिटोसिन ठीक है तो उसको सेंस करता है वो बैक्टीरिया ठीक है तभी वो जाके रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो प्लांट वो भी एक मतलब एक कंपाउंड जो है रिलीज किया तभी उस बैक्टीरिया ने सेंस किया तभी उसके आगे आ गया रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा ठीक है नेक्स्ट है इंड्यूस्ड वोलाटाइल एट्रैक्ट ठीक है तो वोलाटाइल का अट्रैक्ट का मतलब यही है कि आ, चीज़ें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ठीक है तो ये भी एक कैपेसिटी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की ठीक है प्लांट्स के अंदर तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है भी यू वी प्रोटेक्शन मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इतना बड़ा रोल है प्लांट्स के अंदर कि जो यू वी यू वी आ रही है जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन करेगा ठीक है सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो समझ में आई लाइक करना कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और प्लीज़ शेयर द वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके थैंक यू सो मच